Este miércoles 14 y jueves 15 se desarrollan las terceras jornadas de innovación curricular y buenas prácticas pedagógicas, actividad destinada a abrir un espacio en el que los académicos de la UB intercambian experiencias sobre su quehacer docente. La inauguración en la sede de las Heras fue presidida por la directora de docencia, Gemima Fernández, quien destacó la importancia del encuentro. Tiene que ver con la posibilidad de que nuestros académicos compartan el quehacer docente eh, compartiendo experiencias relacionadas con tecnologías, con el uso de tecnología, con experiencias de autorregulación, con talleres de integración, cómo los académicos hoy día propician la salida de nuestros estudiantes, impactando las comunidades que nos rodean, también el uso de metodologías activas, eh, con aprendizaje basado en problemas, con el uso de mapas conceptuales y una serie de otras estrategias más que vamos a conocer acá en la jornada. La primera versión de las jornadas tuvo lugar hace tres años y contó con exposiciones de dos docentes. La segunda versión con 10 académicos exponiendo y 16 publicando y la actual con 12 exposiciones y 40 publicaciones. Habla también de cómo esta actividad se ha ido posicionando en la Universidad de Valparaíso en el sentido de una buena práctica que tiene posibilidades de replicarse, una buena práctica práctica que tiene la posibilidad de generar una reflexión sobre el quehacer docente, una buena práctica que permite ir mejorando ese quehacer de cada académico en este espacio de diversificación que tenemos hoy día, donde la educación superior ha crecido de una manera significativa, con una diversidad de estudiantes, donde cada día nuestra actividad va cobrando cierto, eh, un nuevo desafío. En la inauguración de las jornadas, cada profesor que presentó su experiencia de innovación curricular recibió un obsequio. Los regalos fueron entregados por Gemima Fernández y la directora del Centro de Desarrollo Docente, Claudia Schiatino. La actividad considera la presentación de dos experiencias docentes, además del conversatorio Sostenibilidad de la Innovación Pedagógica.